Hallo ihr Lieben, ich habe heute Besuch und zwar meine, meine liebe Ebru und wir haben heute äh, Rezept drauf begangen und zwar wollen wir mit euch heute diese Massage Butter Body Butter machen und zwar haben wir, Lasch, genau sagen. genau und äh, wir haben das Rezept von der lieben Inka Schminka. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Ich denke nicht. Nö. Wir haben das Rezept entwendet und haben gedacht, okay, wir machen heute mal unsere eigene Version. Man muss dazu sagen, dass wir das echt toll fanden. Genau. Ich liebe diese Videos auch. Das andere Video, in dem du diese kleinen tollen Badebomben machst. Leider habe ich keine Badewanne, aber ich glaube, ich probiere mich trotzdem demnächst mal dran. Ja, wir wollen gar nicht äh, groß schnacken. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Zutaten, die ihr dafür braucht. Vorab, ihr bekommt alles im Internet, äh, googelt es einfach und... Äh, ich sage euch, wo ich das her habe. Super. <lacht> ja, dann fangen wir mal an. Ihr braucht, wir haben es schon mal abgewogen, 100 Gramm... Nein, 200 Gramm. Äh, 200 Gramm. Wir haben das doppelte Rezept genommen. 200 Gramm Schierbutter. So sieht das dann nachher aus, wenn es ankommt. Unsere Dose. Schierbutter. So. Und die habe ich bestellt auf dragonspice.com. Ich schreibe euch das nochmal in die Infobox rein. Dann, Dann haben wir 100 Gramm Kakaobutter. Oh, oh, so okay. geil. Das erinnert mich irgendwie ich weiß nicht, an das die weiße Schokoladenplätzchen. So sieht das aus, wenn es kommt. Das sind jetzt 500 Gramm. Auch alles auf dieser Internetseite bestellt. Dragon Spice. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht alles sehr billig gewesen. Ich habe jetzt für alles insgesamt... 50 Euro bezahlt, aber ihr müsst daraus denken, ja, mal, was es bei Lush kostet, wenn du einen Each Peach kaufst. Und jetzt müsst ihr mal bedenken, was nach, nachher dabei rauskommt, also wie viele Stücke ihr nachher habt und das Geile ist, ihr könnt es so verschenken und ihr könnt auch verschwenderisch damit umgehen, weil man hat dann ja. mal so viel davon. Genau so. Ihr braucht noch 100 Gramm Bienenwachs, wieder so kleine Pellets. Ich zeige es jetzt nur. So, so, sieht das aus? Das sind 500 Gramm Bienenwachs weiß. Weißt du, was die einzelnen Sachen gekostet haben? <lacht> Nee, vielleicht schreiben wir es später noch. Ich schreibe das. Box. Genau. So, das brauchen wir. Wir brauchen äh, Speisestärke. Wir haben jetzt hier Kartoffelmehlfall in der Speisestärke. Wir hoffen einfach mal, dass das funktioniert. Und ich habe noch so eine kleine Mangobutter bestellt. So sieht es aus. Also wir haben noch nicht benutzt. Kann man auch reinmixen. Und Mandelöl. <lacht> Ganz wichtig. Und verschiedene ätherische Öle wie Zitronenöl, Orangenöl, genau. Pfefferminze, Bergamotte und bla bla bla. Und oh, das Tollste. Wo hast du, hast du die auch da bestellt? Nee, die habe ich bei Markkauf gekauft. Das ist so Mittelfarbe. 50 Cent das Stück, das geht, ne? Dann ist es nicht so ganz so langweilig, wenn wir diese Dinger Aber dann wir machen. sind dann nachher nicht blau, grün oder rot. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, jetzt mixt ihr das einfach alles zusammen. Dann kommt es ins Wasserbad. Das machen wir jetzt. Und ähm, wir zeigen euch dann gleich, wie das aussieht. Wir schmelzen bei niedriger Temperatur, weil, wie Inka Schminker gesagt hat, bei zu hoher Temperatur gehen die ganzen wichtigen Inhaltsstoffe und ätherischen Öle und schieß mich tot. Verloren. Gehen verloren. Sterben. Genau. Also, ja. ich zeige euch einmal ganz kurz. Ich habe jetzt hier einen <lacht> großen Topf. Das, das Wasser drin. Und ich habe ein ja. einen kleinen Topf da reingestellt. Und da drin kann man das super schmelzen. Ja. Und das machen wir jetzt. Und ich zeige euch noch die Form, die ich bestellt habe, weil ohne Form könnt ihr ja nichts gießen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Lippen bestellt, zum Knutschen. Das da habe ich ein Herzchen bestellt. Kosten alle so 1 Euro. Dann habe ich so ein Massagebar bestellt. Also dann kannst du deinen Freund gleich massieren. Und, so. ja. <lacht> und nochmal so einen mit großen Moppen. <lacht> Noch eine Lippe. Man könnte ja eigentlich auch diese Bohnen reintun, weil es gibt ja bei Lush einen mit so komischen Bohnen drin. Ein Massagebad. Ja, könnte das man auch, auch machen. Drin. Das gab es als Zugabe, das ist so ein Delfin. Und Steffi hat noch Aha. Hello Kitty. <lacht> Ganz wichtig. Und Steffi ich habe hier noch so eine Ikea-Form. Und zwar einmal so Herzi, so Eiswürfelform. Und einmal Lippen. Ich glaube, die sind auch nicht schlecht für so einmal Portion, weil die so super in die Hand passen. Ja, und Blümchen nicht zu vergessen. Die passen super in die Hand und dann kann man genau. ganz toll... So, wir schmelzen das jetzt und dann seid ihr gleich live dabei. Bis gleich. <lacht> Hannel hat angerufen. Na, schmelzt es schon. <lacht> Bist du aufgeregt? Ich freue mich. Du freust dich? Ja. Wieso geht dein Licht da beim Backofen an? 
unten. Ja, der ist oldschool, oder? Das ist so, das gehört so. <lacht> Obwohl er hat manchmal einen Wackel. Ich glaube, es ist der älteste Herd, den ich je habe. Ja, mit hat. Sicherheit. <lacht> das ist echt alt. Geil, oder? <lacht> Hallo! Zeigen. Danke! Was gibt's? Ich bin hier gerade mit Steffi. Ja, Steffi schmilzt, schmilzt gerade. Ja. Hm? Ich weiß es nicht. Wie spät haben wir? Halb drei? Ja, vier? Bestimmt. So. Ja, ja. Und dann fahre ich aber noch zu Dings, ne? Zum Lampen. Zum Lampenlamen. Lampenlamen. Lampenladen und Tapeten gucken, zu knuten. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Ich habe jetzt nochmal meinen Ostern Backofen zeigen. Steffi ist beim Schmelzen. Oh ja, hier mein Ostern Backofen. Ich wusste gar nicht, dass ich aufnehme. Ich habe noch nie so einen alten Backofen Warte. gesehen, aber er hat mir bis jetzt immer treu gedient. Ich habe hier sogar ein oh, Licht MG. und eine Steckdose. Ich kenne keinen Herd, der eine Steckdose nee, das hat. Stimmt. Aber meiner. Also ist ja gar nicht meiner. Unser. Unser Backofen. Ja. Wir sind ganz fleißig am Schmelzen und äh, das passiert auch schon ein bisschen was. Echt? Ja. Hast du jetzt mit der mit den Bienenmax äh, angefangen? Ja, genau, weil Inka sagt, das dauert am längsten und äh, dann glauben wir das mal und jo, das okay. lasse ich mal ein bisschen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Ich stelle am gleich duschen. Um es auszuprobieren. <lacht> Eigentlich müsste man doch auch sowas wie Buffy selber machen können. Mit Vogelsang oder so. Weil irgendwas, das Beste, so, so eine Was ist Art denn da drin? Weiß ich nicht. Wir müssen mal bei Lasch auf die Seite. Was ist bei Buffy drin? Aber ich, ist Vogelsang sauber? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Salz ist, glaube ich, zu grob, wenn das fest ist, oder? Vielleicht mit Salz, mit ganz feinem Salz. Zucker, ah, nee, Zucker schmilzt auch, ne? Mhm. Hm, Aber Salz hilft ja auch gut, wenn man irgendwie Neurodermitis hat, wobei dann ist es wahrscheinlich auch wieder nicht clever, mit so einem Teil darüber nee, zu holen. Nee, das ist nicht gut. Fragen über Fragen, äh, wenn ihr die Antwort darauf wisst, dann äh, schreibt uns gerne. Ja. Ich glaube, es ja. dauert hier noch ein bisschen. Ich, ich, ich denke, wir machen nochmal auf Pause. Machen nichts. Kannst du es nicht schneiden? Nein, weiß nicht. Also nicht. Weiß nicht. Okay, dann machen wir Pause. <lacht> Also mir ist gerade aufgefallen, dass meine Haare ja heftigst gewachsen sind. Ja. Ne? <lacht> so, ich wollte nur sagen, die Form habe ich bestellt bei, weiß ich nicht mehr, FA, noch was. Ich schreibe euch das in die Infobox. Und ich wusste ja nicht, wer das schon angetatscht hat und so. Und dann habe ich ganz hygienisch mit Kodanspray nochmal alles desinfiziert. Ähm, ja, das ist einfach hygienisch einwandfrei ist. Das wollte ich dann nochmal mitteilen, dass ihr das da bitte auch macht. Ne? Okay, bis später. Jetzt geht's. Oh, wir haben eben gerade voll blöd. Naja, egal. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Moment, ich war selber ein bisschen unvorbereitet. Aber ich glaube, das weiß jeder. Aber ich sag's äh, zufällig nochmal. Also, zufällig sagst du das nochmal. <lacht> <lacht> das ist Zufall. Also, wie sagt man denn sonst nochmal? Ich sag trotzdem nochmal. Trotzdem, ja, das Wort ist mir nicht eingefallen. Also, wenn ihr rot und gelb zusammen mischt, gibt's Lie äh, orange. Und wenn ihr blau und rot, rot mischt, gibt's lila. Also, dann braucht ihr nur vier Farben kaufen und es gibt dann nachher sechs. Toll. Oder sogar sieben, weil wenn du nur ein ganz bisschen rot nimmst, gibt's ja rosa. Oder wenn du nur ein ganz wenig blau nimmst, gibt's babyblau. Ja, also gibt es eigentlich, kannst du da. Ja, und wenn du alles zusammen gibt es glaube ich braun. Glaube ich. Ähm, laut Farblehre, glaube ich. So, und wenn ihr wollt, hat Steffi noch gesagt, könnt ihr da vielleicht so Glitter mit reinrühren. Glitter-Effekt heißen die. Aus, aus, aus dem Douglas, von Douglas. So mhm. sieht das Ganze aus. So ganz, ganz feiner Glitzerstaub. Aber, Aber nur. Genau, wenn man das hier so ein bisschen reinpudert und dann nachher das, die Masse drauf gießt, dann hat man nur in der obersten Schicht ein bisschen Glitzer und nicht gleich im kompletten Teil. Dann sieht man auch so, so eine Disco-Kugel, wenn man sich komplett ähm, diesen Teil und Glitzer einschmiert. Oder ja. genau, diese nail art sticker wenn man die unten reinlegt und äh, dann das Feucht drauf gießt, dann müsste man doch eigentlich auch irgendwie eine nette ja. Oberfläche haben. Nur damit es noch, noch, noch schöner noch aussieht. Schöner aus. Also ich finde das eine gute Idee, Steffi. Ich finde auch. Mhm. Und diese kleinen 
Kügelchen, die sind jetzt im Essen, ne? Ja, genau. Was hast du dafür bezahlt? Ich weiß nicht, 2 Euro oder so? Ja, das geht ja. Hm. Nur noch so als kleiner Tipp. Bis gleich. Hm. Folgendes Problem. Ähm, Steffi ist ja gerade dabei, das im Wasserbad zu schmelzen. Und irgendwie schmilzt das Bienenwachs da drinnen nicht mit. Und jetzt haben wir geguckt und der Schmelzpunkt liegt bei 65 Grad. Das, das heißt, einzeln schmelzen. Ja, jetzt schmilzt sie das nochmal einzeln und dann mischt sie das dann nochmal together. Okay. So, eine halbe Stunde ist um. Ohne Scheiß hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, bis Steffi das jetzt da zusammengemixt hat. Ich muss auch nochmal wieder schön festgeräumen. Das heißt, sie macht das jetzt noch mal, kocht das noch mal kurz ein bisschen auf. Oh, nee, nicht kochen. Äh. Das ist zu viel. Oh, das ist ja schon echt fest geworden. Und dann sehen wir uns gleich noch mal. Also, ich habe das jetzt in eine Form gepackt, ein bisschen eingefärbt. Ey Leute, das wird relativ schnell fest. Ich habe es dann in diese Form hier gepackt. Und jetzt müsst ihr das immer so schütteln, sozusagen, weil dann verteilt sich das besser in der Form. Und die Blasen kommen dann auch sozusagen raus. So. Was hast du dann noch jetzt? Ne? Ich nehme den und muss erstmal das, den Schneebesen sauber machen. Ja. Vielleicht kann man das ja noch benutzen für. Ja, kratz mal mit. Hier ist doch so ein Schaber. Kratz mal raus. Mhm. Mhm. Ein Bündchen oder so. Wir wollen ja hier nichts verschwenden, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Ein da. Also man merkt, es wird echt relativ schnell. Also da müssen wir rein. Das sieht gleich wieder aus wie ein Schweinestall, aber wir gerade die Putzfrau der Arbeit. Ja. So. so. Schüttel, schüttel, schüttel. Ne? Hältst du mal die Herzchen bereit? Warte, dann lass mich da abnehmen, den Überschlag. in die nächste. Das blaue auch? Ja. In die nächste Blume. Schweinkram, ey. So. Upsi. Hup. Ja. Ich ist doch noch ein bisschen nicht drin. Das ist genau wie Spachteln. <lacht> Gerade. <lacht> oh nein! Was? Wir haben den Geruch vergessen! Oh nein, ja. ja dann sind die optimal geruchsneutral. Ja, oh mein Gott. Das war ja nur zwei Stück. Das kommt, weil wir so aufgeregt sind, weil wir das so toll finden. Ich mach mal hier ein bisschen. Warte. Jetzt macht sie da gerade ein bisschen Geruch rein. Ich hast du die gelben? Jo. Also in den gelben macht sie jetzt ein bisschen Orangenöl und ein bisschen Zitronenöl rein, weil das soll nachher so ein bisschen riechen wie Peach Peach. In welcher Form willst du das haben? Ist mir wurscht. Hello Kitty. Gelb. Ich will. Ich weiß auch nicht. Ich mach was bitte nicht. Äh. Weißt du? Meinst du, das reicht an Geräuschen? Ja. Ja? Ja. Ach, geil, ich da. Geil, oh. <lacht> So, und jetzt? Ich muss eben die Stinken hier auswaschen. Hallo. So. Fang an. Es war ganz schön chaotisch, weil es doch schneller fest wird als gedacht und dann noch immer so, oh scheiße und der Duft und... Ja. Aber wir haben es geschafft. So sieht das Ganze jetzt in der Form aus. Es ist schon recht fest, aber leider noch nicht fest genug, um es rauszunehmen. Das Resultat zeige ich euch dann gleich nochmal. Ja, ja. Ähm, jetzt müssen wir es mal eigentlich warten. Oh, diese Kamera, diese Tisch. Ja. Nee. Wenn ich auf dem Bett drehe, habe ich es immer auf dem Kasten, also auf dem Karton und dann wirkt das auch. Aber es ist, <lacht> kommt noch darauf an, wo das Licht hier ist. Das ist immer ja. ganz schwierig. Also wir warten jetzt, beziehungsweise Steffi wartet, ähm, wie das, äh, nee. bis es fest ja. wird. Geiles Deutsch. <lacht> das ist ja nichts. Bis es fest wird, ich haue jetzt erstmal ab, weil ich kann nicht so lange warten. Bis, und dann zeigt sie euch nachher das Endergebnis. Und das Tolle ist, ich und Steffi haben uns gedacht, okay, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht und ihr könnt mhm. es gewinnen. Genau. Ja. Ich will denn überhaupt eine? Eine Tüte, was ist sogar in den Haaren hängen? <lacht> eine Tüte? Ja, ich weiß nicht. Von jedem ein oder so, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, die Lilanen sind nicht so gut geworden. Das Mischen der Farbe, das ist, glaube ich, nicht so gelungen. Ja. 
Also ihr könnt das auf jeden Fall gewinnen. Es sind verschiedene Düfte. Wir haben einfach <lacht> gemixt. Ich hoffe, das stinkt jetzt nicht allzu. Nein, ich glaube, das wird gut. Und ja, was müsst ihr tun? Äh, ganz einfach, äh, schaut einfach einmal, einfach, 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 schaut auf Epos Kanal vorbei und Bei notiert einfach, einfach, euch, einfach. notiert euch, wie viele Videos sie bis jetzt gedreht hat und das gleiche auf meinem Kanal. Wie viele Videos hat Steffi gemacht und wie viele Videos hat Epo gemacht? Das ist die Gewinnfrage. Ganz genau. Und das schreibt ihr entweder bei mir unten in die äh, Kommentare oder bei Epo und äh, wir, gelo wir gelosen, wir verlosen die Gewinner dann aus. Wie Machen viel? wir zwei Tüten? Ja, ne? ja zwei, zwei Tüten. Zwei Tüten. Ja. Also wenn ihr Interesse dran habt, äh, auf unsere tollen Experimente, dann <lacht> macht mit. Wir würden uns riesig freuen und ihr brudelt jetzt wieder ab auf so auf. Ja, und ich wollte noch sagen, dass es äh, weltweit offen ist. Also ihr könnt auch aus der Schweiz oder sonst wo jetzt davon teilnehmen. Und ähm, wie lange wollen wir das laufen lassen? Bis 6.5. haben wir gesagt. Ja. Bis 6.5.12. Äh, 0 Uhr, 12 Uhr. 0 Aber Uhr. ich würde mich auch freuen, wenn ihr sonst noch schreiben würdet, wie ihr das fandet und was ihr ja, anders erotisch. Aber wir haben es zum ersten Mal gemacht. Das, das war die Strafe dafür, dass das Rezept von Inka geklaut hat. Also guckt auch noch mal auf ihrem Kanal vorbei. Ich finde, sie macht ganz, ganz tolle Videos und äh, sie würde sich sicherlich freuen, wenn ihr vielleicht auch ihr irgendwie nochmal was schreibt. Das ist eine tolle Idee ist mit ihren super Rezepten, wie man seine eigene Kosmetik selber machen kann. Und ich wollte noch Lea grüßen und zwar die erste, die mich auf der Straße bzw. im Bus erkannt hat. Vielen lieben Dank für deine Nachricht und ich grüße dich hiermit. Ich und auch. Und vielleicht, genau, vielleicht sehen wir uns ja noch mal äh, morgens im Bus auf dem Weg zur Schule bzw. auf dem Weg zur Arbeit. Okay. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das Resultat gleich noch mal und tschüss. Ich verabschiede mich. Tschüss, meine Lieben. Bis morgen. Tschüss. <lacht> So, ihr Lieben, so sehen die fertigen Teilchen dann aus. Sie schmelzen recht schnell in der Hand, aber sie riechen gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu chaotisch. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dann. Tschüss.